ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതിക്കോളൂ നമുക്കറിയാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോ ഓർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കെമിക്കൽ കോ ഓർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സോ ഒരു സ്മോൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു സ്മോളർ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ ആൻഡ് hope you know this is all about the chemicals chemicals which coordinate various activity of our body what are those chemicals called as yes they are called as hormones hormones namukku ariya nammala body la different systems different physiological systems nammala body il work cheyunnundu nammal ippa padichondirikkuna digestion respiration pinne nammala breathing respiration pinne nammala circulation locomotion excretion inga the wide variety of physiological processes gal nammal body il nadakkunu ee processes gal ellam nadakkunnathu controlled aayittu coordinate cheyidittu oru mich ingane nadakkunna oru periyadi aanu le so ingane control aayittu coordinate cheyidittu idu munnotu poganam engil there should be a well defined other two systems mainly which actually helps for the control and coordination of this system so that they can actually വർക്ക് ഇന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ കൺട്രോളും ന്യൂറൽ കൺട്രോളും ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയും ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യുക്ക് ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ നമുക്ക് തരിക നമ്മളത് ന്യൂറോണൽ കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹോർമോൺസ് എന്തോ എന്തായിരിക്കും ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ നീഡ് എൻ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ന്യൂറൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെർവ് ഫൈബേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് സെല്ലുലാർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ സെല്ലിന്റെ ഏരിയയിലേക്കും നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആർക്ക് വരാം ഈ ഹോർമോൺസുകൾക്ക് ഹോർമോൺസുകൾക്ക് വരാം ത്രൂ ഹോർമോൺസ് റീച്ചസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സൈഡ്സ് ത്രൂ ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാം ബ്ലഡ് സോ അതാണ് കെമിക്കൽ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയും സോ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ഹോർമോൺസ് മെയിൻലി സോ ഹോർമോൺസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ആർ ദീസ് ഹോർമോൺസ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഹോർമോൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് പറയാം ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറയും ഗ്ലാൻഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹാവ് ഹാവ് ഡെക്ട് ഓർ ദിസ് ഹാവ് ഡെക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എൻഡോക്രൈൻ gland is actually a ductless aan ductless aan so exocrine gland in the secretions secretions namle enzymes ennu kelikkum pakshe endocrine gland in secretion ne namle hormones ennu kelikkum hormones okay so endocrine gland gal release cheyina hormones gal adinte distant site like pogunathu through blood aan duct illengil pinne endengil oru margam vali adu adinte distant adinte target site like ettane ettunad actually endocrine gland anengil adu through blood aan that is very important endocrine gland releases the secretion to the target site through the blood പക്ഷെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല കാരണം എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന് ആൾറെഡി ഒരു ഡെക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡെക്റ്റിലൂടെ എന്ത് പോകുമായിരിക്കും ആ ഒരു സെക്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻസൈംസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമായിരിക്കും സോ ഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യം എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഹോർമോൺസ് ബി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഹോർമോൺസ് ആർ ദ സെക്രേഷൻസ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രേഷൻസ് ആർ സിംപ്ലി കാൾഡ് ആസ് ഹോർമോൺസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രേഷൻസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു പിടി എൻസ ഒരു പിടി ഹോർമോണുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാം പക്ഷേ ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ സെക്രീഷൻസ് ഓർ ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ ഹോർമോണൽ സ
റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ടി അത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് Intercellular, intercellular messengers. That is very, very important. Intercellular messengers, intercellular, intercellular messengers and are released and are released in trace amounts and are released in trace amounts. ഹോർമോണ്ട് നാനോഗ്രാം റേഞ്ചിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ സൈഡിൽ എല്ലാ ഏരിയയും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഐ മീൻ അറിയണം കേട്ടോ ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഇൻ ബയോമോളിക്യൂൾസ് നോക്കാം അതിൽ ഓരോ ഓരോരോ സിക്രീഷൻസിൻ്റെയും റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ സിക്രീഷൻസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഹോർമോൺസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആക്ച്വലി ആസ് സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ മാത്രമല്ല ഈ ഹോർമോൺസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതർ ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ജി ഐ ടി ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എട്രിയോ നെട്രി യൂറോട്ടിക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ കിഡ്നി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എറിത്രോപോജിൻ ജി ഐ ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി മൂന്ന് ഓർ ഫോർ ഹോർമോൺസുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം അതായത് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ആക്ടസ് ഇന്റർസെല്ലുലാർ മെസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ് ഇന്റർസെല്ലുലർ മെസഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ഒരു 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 ഹോർമോണിനെ ഐ മീൻ ആ ഹോർമോൺ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ സെല്ലിലേൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെല്ലിലും ഈ ടാർഗറ്റ് സെല്ലും ഈ എവിടെ നിന്നാണോ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണിന്റെ ആക്ഷന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതൊരു ടാർഗറ്റ് സെല്ല് പോയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്റർ സെല്ലുലർ മെസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ റിലീസ് ഇൻ ട്രൈസ് എമൗണ്ട് അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോർമോണുകളെ കറണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം അത്ര ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഹോർമോണുകളെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം സോ ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെരിയസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് വെരിയസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദയർ സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഹ്യൂമൺ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി സം അതർ ഓർഗൻസും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സം അതർ ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി ഐ ടി ജി ഐ ടിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലിവർ പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി പറയാം നമ്മളെ ഹാർട്ട് പറയാം ഓക്കെ എന്തു നമുക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ ഒക്കെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഹാർട്ട് കിഡ്നി ലിവർ അവ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഐ അല്ലെ എന്ത് ഓർഗൻസും ഇതിൽ എക്സാം ആൾ ഓഫ് ദീസ് എക്സെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം സോ എൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറമെ കുറച്ച് അവയവങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ജി ഐ ടി ലിവർ കിഡ്നി ഹാർട്ട് ഓക്കെ സോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ല ഹൈപ്പോ തലാമസിന് വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹൈപ്പോ തലാമസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്പർ വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്പർ ടു ഈസ് അവർ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നമ്പർ ടു ഈസ് അവർ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നമ്പർ ത്രീ ഈസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാം എൻ സി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം സോ ഇതിൽ നോക്കാം ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂറ്ററി തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം തൈമസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഒരു തൊപ്പി വെച്ച പോലെ അട്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗൊണാൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോർമോണൽ സെക്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് റോളുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ അതിന് മുന്നേ ഹൈപ്പത്തലാമസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പത്തലാമസ് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഹോർമോൺസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി ബൈ സെർട്ടൻ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണ് സെർട്ടൻ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം സോ സപ്പോസ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് സപ്പോസ് ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തലാമസ് റീജൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തലാമസുമായിട്ട് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഹൈപ്പോത്തലാമസുമായിട്ട് തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ പിറ്റൂറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെ പിറ്റൂറ്ററി ഞാനൊന്നുകൂടെ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരക്കാം സോ പിറ്റൂറ്ററി പിറ്റൂറ്ററി ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്തിരുന്നാലും പിറ്റൂറ്ററി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സോ പിറ്റൂറ്ററി ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഈ പിറ്റൂറ്ററിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ പിറ്റൂറ്ററിന്റെ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് പിറ്റൂറ്ററിൽ നിന്നിങ്ങനെ പിറ്റു മെയിൻ പിറ്റൂറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അല്ലെ സോ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ആക്ച്വലി ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി സോ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി കറക്റ്റ് ദിസ് പോർഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിക്ക് നമ്മൾ പാസ് നെർവോസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഉണ്ട് and this is our anterior pituitary anterior pituitary allekil adeno hypophysis nammal adu padi padikum okay so idile ningal pratheega manasilaakkanu karyam ee hypothalamus release cheyna hormone gal undallo hormone gal produce cheyna chela nucleus il ninnaan nucleus il ninnaan okay ee nucleus ennu parayina or certain neuro secretory cells aanu and you have to understand the important point ee neuronal cell aanu release cheynadengilum ee anterior pituitary like povunna anterior pituitary like chela ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ അത് നേരെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും സാധാരണ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് ത്രൂ ബ്ലഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഹോർമോണുകളെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ബ്ലഡ് ആണ് സോ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ത്രൂ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് പക്ഷേ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ഐ മീൻ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറോണൽ കൺട്രോൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആണെങ്കിലും ഈ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ഹോർമോൺസുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈപ്പോതലാമോ ഹൈപ്പോഫൈസിയൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ത്രൂ ഏതാ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറോണൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഹോർമോൺ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറോണൽ കൺട്രോൾ ആണ് പക്ഷേ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് നേരെ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹോർമോൺസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഹോർമോൺസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറ അറിയേണ്ടത് സോ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ ഹോർമോണുകളെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസുകളാണ് എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് സോ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസുകളാണ്
പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ആര് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആൻറ്റിരിയർ പിറ്റൂറ്റർ എങ്ങനെയാണോ ആൻറ്റിരിയർ പിറ്റൂറ്ററി സ്വന്തമായിട്ട് ചില ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസുകളെ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺസുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻറ്റിരിയർ പിറ്റൂറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വ